wiecie co, no normalnie ja, ja jak nie wiem, muszę wam tu opowiedzieć co się wydarzyło. No i co dalej? No teraz... No nie chciałyśmy iść dalej, bo bałyśmy się, że potem jak zejdziemy z tej góry. No i zrezygnowałyśmy, zeszłyśmy na to z powrotem. Ja mówię przy Kasie, że taka jest sytuacja, dlaczego nie informują ludzi. No szkoda, że na dole o tym nie informują, naprawdę to jest niebezpieczne. Meraba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dzisiaj mamy bardzo wcześnie rano. Jest godzina 5 rano, 11 luty. Dlaczego mówię do Was tak wcześnie? Dlatego, że dzisiaj jedziemy z Antalii do Pamukale. No i jest to dość długa trasa, będziemy jechać około 4 godziny autobusem, dlatego też musimy wyruszyć tak wcześnie i dzisiaj chciałabym Was zabrać w tą trasę ze sobą, żeby Wam też pokazać jak można samemu się do Pamukale z Antalii dostać bez konieczności zamawiania takiej wycieczki w biurach turystycznych. Jak to my zrobiłyśmy? Kupiłyśmy sobie już wczoraj na dworcu autobusowym bilety z linii właśnie Pamukale, z Antalii do Denizli. No i jest tak wcześnie, że jeszcze o tej godzinie nie jeździ tramwaj, nie jeżdżą za bardzo autobusy miejskie, więc jak tutaj się dostać teraz na autogar, na dworzec autobusowy? Jeżeli kupi się bilet z linii Pamukale, to oni oferują też dowóz spod swojego biura w mieście, właśnie na dworzec autobusowy. I tutaj najbliżej do Kaleici, do naszego hotelu, hotelu Patron Hotel, to biuro znajduje się stąd jakieś 350 metrów. Mamy tutaj ten deptak z, prowadzący z Kaleici do galerii, do centrum handlowego Mark Antalia. Ten deptak się nazywa po turecku Kapalejol. Tamtędy będziemy kawałek iść do pierwszych świateł. Wtedy będziemy kręcić w lewo. Później drugą ulicę w prawo i tam już jest biuro tych linii Pamukale. Jeżeli będzie Was adres interesował dokładnie, to podam Wam w komentarzu. No i teraz pomału już się zbieramy, idziemy właśnie pod to biuro, bo o 5.30 mamy tam zbiórkę i oni nas na dworzec autobusowy dowiozą, a potem Wam będę opowiadać co dalej. No, to idziemy. Ok, jest 5.44, siedzimy już w serwisie linii Pamukale na Otogar, czyli na dworzec autobusowy i od razu Wam powiem, bo będziecie pewnie o to pytać. Bilet z Antalii do Denizli właśnie tymi liniami kosztuje za osobę 48 lir i ten przewóz z miasta na dworzec jest w cenie biletu, za to dodatkowo nie płacimy. No. A dlaczego jedziemy Antalia Denizli, a nie od razu po Mukale? Bo takiej trasy nie ma. W Denizli będziemy wysiadać na dworcu autobusowym i tam będziemy szukać małego busika, który będzie nas zawoził już pod samo Pamukale. Ale to Wam tam na miejscu pokażę. Teraz jedziemy tutaj w Antalii na dworzec autobusowy. Jest 5 po 6, jesteśmy już na dworcu, nasz autobus rusza o 6.30, więc jeszcze chwilę poczekamy. Kupiłyśmy sobie simity na śniadanie, zaraz je przekąsimy. No, to do zobaczenia w autobusie. You tell me you're scared. You tell me you're you think And I know it's hard Yeah, I know it's rough But we'll make it through And I'll back you up Trasę mamy przez Burdur. Tutaj Wam wrzucę mapkę. I ta trasa wynosi około 270 km. I teraz właśnie dojechałyśmy już do Burdur. Stoimy tutaj chwilę na postoju. Jest godzina 8.20. Nic za bardzo po drodze nie nagrywałam, bo było ciemno. Dopiero teraz się już trochę jasno zrobiło. Że zobaczymy, jak będą jakieś ładne widoki, to Wam po drodze coś nakręcę. Niedługo ruszamy dalej w trasę. Zaniepan. Jednym 
filmie już Wam o tym mówiłam, ale powiem jeszcze raz. W większości tych linii takich międzymiastowych, autobusowych oferuje też poczęstunek w cenie biletu. Już Wam tutaj pokażę co mamy. Myśmy mamy trackersy i taki zestaw herbata cukier. Rządek, zaraz herbatkę zrobimy. Mama tutaj ma jakieś ciasteczko. Z takich dodatkowych jeszcze tutaj usług w autobusie to około każdego siedzenia jest gniazdko, że można sobie coś podładować. I przed każdym podróżującym jest ekran dotykowy. I można sobie słuchać muzyki, oglądać filmy coś pograć, skorzystać z internetu, telewizję można oglądać, można też sobie podłączyć swój pendrive i coś sobie z niego włączyć. W ten sposób droga mija szybciej i przyjemniej. Jest 10.45, jesteśmy na dworcu w Denizli. Tam z tyłu w biurze Pamukale kupiłyśmy już sobie bilety powrotne. A teraz na dworcu tutaj jest zjazd na dół, zaraz Wam pokażę. Będziemy na dół zjeżdżać, bo tam są busiki właśnie do Pamukale. Z Denizli do Pamukale jest około 15 km. Idziemy. Tutaj właśnie zjeżdżamy na dół. Ok, znalazłyśmy busik. Na busiku było napisane w Amukale, także łatwo tutaj znajdziecie na dole. I yy, kosztuje 5 lir za osobę dojazd właśnie tutaj stąd z dworca na Pamukale. Ok, jest godzina 11.30, dojechałyśmy do tej wioseczki, przy której jest Pamukale. Yy, I tutaj właśnie znajduje się punkt, do którego z powrotem trzeba się udać, żeby wrócić busikiem na dworzec autobusowy. Zobaczcie, nie wiem czy będzie widać. Za mną jest właśnie Pamukale, tam będziemy iść. Tutaj właśnie są busiki. Tutaj takie jakieś biuro. No, to idziemy. Będziemy oczywiście wchodzić tu do góry, ale zanim wejdziemy, mała uwaga. Jeżeli chodzi o ceny jedzenia i napojów. Tutaj na dole, jeszcze przed wejściem na teren Pamukale znajduje się sporo knajpek i tam oczywiście będzie taniej się najeść czy coś sobie kupić niż tam u góry. Więc to też bierzcie na pewno pod uwagę. No, ale my teraz idziemy już kupić bilety wejściowe. Jesteśmy przy kasie. Jeżeli chodzi o Was, turystów, którzy nie mają pozwolenia na pobyt, no to normalny bilet w tym roku kosztuje 60 lir. Ja mam kartę pobytu tutaj, więc mogę sobie wyrobić taką kartę Mizekart. Ona kosztuje 70 lir, jest ważna na rok i wtedy we wszystkich takich miejscach, gdzie ona jest honorowana, to wchodzę sobie za darmo. Więc no, ja dzisiaj za darmo. Mama 60 lir. No i teraz pan nas jeszcze poinformował, że skoro pogoda jest dzisiaj niestety brzydka, zimowa, to i woda tutaj na dole będzie zimna, a trzeba chodzić na boso. Zobaczymy, jak nam się uda wejść. Trochę może najpierw o pogodzie, zanim przejdę do rzeczy. Pewnie takie filmiki z Pamukale, jeżeli w internecie oglądacie, to zazwyczaj trafiacie na te, które są robione latem i wszystko tu trochę inaczej wygląda. Latem są tu naprawdę potworne upały. My już też latem byłyśmy, ja już tu jestem kolejny raz, ale wtedy jeszcze kanał nie istniał, więc z tamtego momentu filmu nie ma. Jesteśmy dzisiaj zmuszone w takiej pogodzie dla Was nagrywać. A pogoda jaka? W ogóle, który dzisiaj mamy? 12. 11. 11 luty i jest tu w tej chwili 6 stopni na plusie tylko. A dlaczego musimy wchodzić po tej górze na boso? I w ogóle, aha, jeszcze Was uspokoję, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Pamukale, nigdy tutaj nie byli. Ta biała góra za nami nie jest ośnieżona, to nie jest śnieg. E, ta góra to jest góra wapienna. Już Wam opowiadam wszystko. Pamukale po turecku, gdyby to przetłumaczyć na polski, to by to brzmiało jak bawełniany zamek. 15 km około od Denizli. 
I to są tutaj takie wapienne osady powstałe tutaj na zboczu tej góry, bo u góry są źródła gorącej termalnej wody, która jest bogata w związki wapnia i dwutlenku węgla. I ona z tej góry spływa i wtedy ochładzając się na powierzchni tej góry wytrąca się węglan wapnia, który pozostawia właśnie taki biały osad. Więc to nie jest śnieg, to jest osad wapienny po prostu. No i e, słuchajcie, e, cała ta góra właśnie z tymi osadami e, te osady tworzą takie fajne tarasy e, z, z takimi basenami termalnymi. Jak tam wejdziemy do góry, to będzie lepiej widać. To wszystko jest pod ochroną. Tutaj powstał Park Narodowy, który jest objęty też patronatem UNESCO, e, bo tutaj to pomokale zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego. To jest wszystko pod ochroną i właśnie po to my musimy tutaj kawałek po tej zimnej wodzie wchodzić do góry, no bo to jest wszystko pod ochroną. Nie można chodzić w butach, żeby tutaj tego terenu nie zanieczyszczać. No i tak jak mówiłam, u góry są gorące źródła, woda termalna, więc u góry będzie nam w stopy ciepło, ale tutaj ten kawałek w zimnej wodzie musimy przejść. Także jeżeli chcecie się tutaj wybrać zimą, to musicie to brać pod uwagę, że nie wiadomo jaka będzie pogoda, nie wiadomo czy będzie ciepło, ale są plusy takie, że na pewno nie będzie tutaj teraz aż tak dużo ludzi jak jest latem, więc można sobie tutaj na spokojnie pochodzić, porobić zdjęcia, z tego pokorzystać, nie przepychać się przez ludzi. Więc to taki plus. No ale jak wejdziemy do góry, to jeszcze Wam wszystko opowiem jak to jest, jak idzie. Wiecie co? No normalnie ja, ja jak nie wiem, muszę Wam tu opowiedzieć, co się wydarzyło. Weszłyśmy na boso, tam od dołu jak zawsze. Facet na dole przy kasie powiedział nam tylko, że no dzisiaj jest zimno, więc będzie kawałek na początku zimna woda. No i trzeba iść bez butów. No ale później jak już ten kawałek przejdziemy, no to potem już są te źródła termalne, już będzie woda ciepła. Wszystko fajnie, fajnie. No my weszłyśmy na tą zimną wodę. Faktycznie na początku była to tylko zimna woda, a potem nagle zaczął się lód, słuchajcie. I my na boso, po tym lodzie, ślisko jak nie wiem, żeśmy się wywaliły. No i co dalej? No teraz... No nie chciałyśmy iść dalej, bo bałyśmy się, że potem jak zejdziemy z tej góry, jak już tak było pod górę ślisko. No i zrezygnowałyśmy, zeszłyśmy na dos powrotem. Ja mówię przy kasie, że taka jest sytuacja. Dlaczego nie informują ludzi, że jest lód? No przecież to jest niebezpieczne. Można się naprawdę stamtąd całkiem na dół sturlać. No jak? No i zaproponowali nam, żeby wjechać sobie do góry. Jest u góry drugie wejście. No i na tym samym bilecie nas tutaj wpuścili od góry. No i tutaj można normalnie sobie przejść w butach. Widzicie, za mną po prostu wchodzimy chyba od tej strony, gdzie jest to starożytne miasto Hierapolis, ale do, do końca nie wiem, zobaczymy, zaraz się okaże, bo tędy jeszcze nigdy nie wchodziłam. Taka sytuacja. Słuchajcie, no powiecie teraz, no to po co, żeście się wybrały zimą, ale ja tutaj kiedyś zimą byłam i wtedy było 18 stopni, chodziliśmy normalnie w t-shirtach, jak znajdę gdzieś zdjęcie, to Wam nawet tutaj dodam, jak wyglądałam wtedy, więc nie spodziewałam się, że tak będzie. Pogoda, prognoza pogody też pokazywała, że będzie około 13 stopni i faktycznie nie jest zimno, no ale tam na dole jednak był lód, no no szkoda, że nie informowali. Teraz przez ostatni tydzień jakieś dziwne anomalia pogodowe się dzieją w Turcji. U Nuriego w Ercisz jest w tej chwili minus 22 zaspy półmetrowe śniegu. My w Antalii też jak widzieliście miałyśmy cały czas sztorm na morzu i straszny wiatr. No i tutaj też taka pogoda widocznie przyszła, że to wszystko pomarzło, no nie wiem. No szkoda, że na dole o tym nie informują, naprawdę to jest niebezpieczne. No ale zrehabilitowali się o tyle, że wjechałyśmy tu do góry i na tych samych biletach tędy wchodzimy. Także zobaczymy co tu się wydarzy, idziemy. to reap 
Słuchajcie, my chyba po prostu dzisiaj przyjechałyśmy tutaj za wcześnie, bo teraz wszystkie chmury się jakoś rozmyły. Jest przepiękne słońce, jest bardzo gorąco. Zobaczcie, normalnie już zmieniłam sobie na krótki rękawek, tak świeci słońce. Super, teraz ekstra wszystko widać, ale i tak boimy się schodzić tędy na dół, bo nie wiemy co na dole jest, więc i tak znowu zjedziemy taksówką. No ale pogoda teraz przepiękna. Ten basen tutaj też jest leczniczy, jeszcze jakieś dodatkowe są w nim minerały i w związku z tym nie można w nim za długo przebywać. Zaraz tu znajdę tablicę, przeczytam to Wam dokładniej powiem. Ale zastanawiałam się czy zimą ktoś tutaj pływa, no i pływają jacyś ochotnicy. Już się wszystko wywiedziałam. Żeby tutaj w tym basenie popływać trzeba zapłacić dodatkowo 50 lir. To jest woda termalna. Zaleca się, żeby nie spędzać w tej wodzie dłużej niż 2 godziny i woda ta ma 36 stopni. Nasza grupa to woci pasłuszek Moi drodzy, jeżeli pomuka Alena, to oczywiście też i Hierapolis, czyli starożytne miasto tutaj położone powyżej tych tarasów wapiennych. No to są oczywiście teraz wszystko ruiny i są wszędzie tabliczki z oznaczeniami, co tam wcześniej było, ale no gołym okiem to już trudno teraz stwierdzić. Więc zabrałam Was do miejsca, które jest najlepiej zachowane na tym terenie. Jest to Teatr Rzymski. I ten teatr rzymski został wybudowany w II wieku na polecenie cesarza Hadriana. No i co? Pokażę Wam jak to wszystko wygląda. Przepięknie jest. Jeszcze takie wskazówki dla Was, no Wy pewnie i tak tutaj będziecie się wybierać latem. Z latem nie ma problemu, latem jest tutaj gorąco, z samego dołu do góry można wejść, sobie spokojnie potem zejść, nic się nie dzieje, ale zimą, jeżeli tutaj traficie i akurat będzie taka kiepska pogoda, nie za ciepło, no to jednak polecam wjechać do góry i wejść tym górnym wejściem niż całkiem od dołu, bo naprawdę po prostu był tam lód, było niebezpiecznie, no i zimno po prostu w stopy, a tutaj woda od razu od góry gorąca, można sobie stopy fajnie wymoczyć, wygrzać, no i też to polecam wchodzić do tej wody, bo przez to, że ona ma te związki wapienne, to jest bardzo dobra dla skóry i po to tutaj ludzie w większości przyjeżdżają, żeby skorzystać z tych uzdrowiskowych właściwości właśnie. No także co, no ostatecznie. Polecam, obojętnie o jakiej porze roku, tylko z zachowaniem ostrożności zimą. No dobrze i będę się z Wami już żegnać tutaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Dajcie znać, czy byliście kiedyś w Pamukale i czy byliście latem, zimą, może w jakiejś innej porze roku. I jak było i czy ktoś z Was właśnie był kiedyś zimą i trafił na taką pogodę, na taki lód. No, jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, bo co tydzień wrzucam nowe filmy, w ten sposób niczego nie przegapicie. A my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Gryszy rys!